Hello and welcome, this is G3 and you are listening to me on Literature with G3. In this video, we will talk about The White Devil by John Webster. But before that, you are safe at home, you are safe at home, you are safe at home, you are safe at home. தயவு செஞ்சு வீட்டை விட்டு வெளியில் போகாதீங்க ஓகேங்களா ஸோ யா த ஒயிட் டெவில் பை ஜான் வெப்ஸ்டர் வெப்ஸ்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டீன் எயிட்டிலேருந்து சிக்ஸ்டீன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வரைக்கும் வாழ்ந்தவர்னு சொல்கிறாங்க பட் அவர் ஃபிஃப்டீன் எயிட்டியில் தான் பிறந்தாரா அப்படின்றதுக்கான சரியான சான்று இன்னி வரைக்கும் நமக்கு கிடைக்கல அதுக்கப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா இந்த பர்டிகுலர் பிளே வந்துட்டு சிக்ஸ்டீன் டுவெலில் வந்து பப்ளிஷ் ஆச்சு இதற்கு கூடவே அவர் ஒரே டைமில் எழுதுகிற இன்னொரு பிளே வந்து த டச்சஸ் ஆஃப் மேல்ஃபி கிட்டத்தட்ட இந்த ரெண்டு கதைகளையும் இந்த பிரதர் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ் அதுக்கப்புறம் ஒரு ரீமேரேஜ் அஃபேர் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்ல தான் இருக்கும் ஸோ இந்த கதை பற்றி நம்ம பார்த்தோம்னா பார்த்தீங்களா நீங்கள் எல்லாம் சொன்னதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நான் வந்து கேரக்டர் லிஸ்டெல்லாம் போட்டு ஒரு இது பண்ணியிருக்கேன் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கேரக்டர் நம்ம யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா மாண்டசெல்லோ இந்த மாண்டசெல்லோ அப்படின்றவர் வந்து ஒரு கார்டினல் அவர் ஒரு காலகட்டத்துக்கு அப்புறம் போப்பாவும் மாறுவார் அவருக்கு ஒரு பிரதர் இருப்பார் அந்த பிரதர் பேர் வந்து பிரான்சிஸ்கோ டி மர்டிசி அவர் வந்து ஒரு டியூக் அப்புறம் இவங்க ரெண்டு பேருக்குமே ஒரு சிஸ்டர் இருப்பாங்க அவங்க பேர் எசபெல்லா இந்த எசபெல்லாவோட ஹஸ்பண்ட் ஒருத்தர் இருப்பார் அவரோட பேர் வந்து பிராசியானோ இந்த பிராசியானோக்கும் இசபெல்லாக்கும் ஒரு குழந்த இருப்பான் அவன் பேர் வந்து ஜியோவானி அண்ட் தென் பிராசியானோ வந்து ஒருத்தர் கூட அஃபேர் வச்சுருப்பார் அந்த லேடி பேர் தான் வந்துட்டு விக்டோரியா இந்த விக்டோரியா அப்படின்ற இந்த லேடிக்கு அவங்க ஹஸ்பண்ட் இருப்பாங்க அவங்க பேர் வந்து கமீலோ அண்ட் தென் ஷீ ஆல்சோ ஹேஸ் டூ பிரதர்ஸ் இசபெல்லாக்கும் டூ பிரதர்ஸ் விக்டோரியாவுக்கும் டூ பிரதர்ஸ் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதே மாதிரி விக்டோரியாவோட பிரதர்ஸ்ன்னு சொன்னால் இல்லைங்களா அவங்க பேர் ஃப்ளமீனியோ அண்ட் மார்சல்லோ இவங்க மூணு பேருக்கும் அம்மா இருப்பாங்க அவங்க பேர் வந்து கொனீலியா அண்ட் தென் இதில் வந்து ஒரு சின்ன கேரக்டர் தான் பட் ஐ ஆல்சோ பிளேஸ் அண்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ரோல் திஸ் நேம் இஸ் லொடோவிகோ இவன் வந்து ஒரு கவுண்ட் ஸோ இதுதான் முக்கியமான கேரக்டர்ஸ் ப்ளஸ் இந்த வீடியோவில் வந்து நான் உங்களுக்கு நானே எழுதின ப்ளீஸ் டோன்ட் ஜட்ஜ் மை ஹேண்ட் ரைட்டிங் தோ ஓகே நானே எழுதின ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் சார்ட்டும் நான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இஃப் யூ டோன்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தீஸ் லைஃப்ஸ் யூ கேன் சீ தட் ஆல்சோ இந்த கதை எப்படி ஸ்டார்ட் ஆகும்னா லொடோவிக்கோ இருக்காங்க அவன் வந்து ஒரு கவுண்ட் அவனை பேனிஷ் செஞ்சுருப்பாங்க அவன் கொஞ்சம் குற்றங்கள்லாம் பண்ணியிருப்பான் அதனால் அவனை பேனிஷ் பண்ணியிருப்பாங்க பட் அவனோட கொஸ்டின் என்னென்னா இவங்க பிரான்சிஸ்கோ அப்புறம் பிராசியனோ இவங்களாம் கூட தான் தப்பு பண்ணுறாங்க ஆனால் அவங்களெல்லாம் விட்டுடுறாங்க சின்ன பதவியில் இருக்க என்ன இது பண்ணுறாங்க பெரிய பதவியில் அவங்க தப்பு பண்ணாலும் அவங்கள யாரும் கேட்குறது இல்லை சொல்லி கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுவான் அதுக்கப்புறம் நம்ம சீனில் யார் யார் பார்ப்போம்னா விக்டோரியா பிராசியானோ ஃப்ளமீனியோ இந்த ஃப்ளமீனியோ வந்து விக்டோரியாவோட பிரதர் அண்ட் தென் பிராசியோனோ வந்து எக்ஸ்ட்ரா மேரிட்டல் அஃபேர் விக்டோரியா கூட வச்சுக்கணும் அப்படின்னு நினைப்பார் ஸோ ஃப்ளமீனியோ கேரக்டர் கிட்டத்தட்ட அந்த வடிவேலோட அந்த வீரபாகு கேரக்டர் ஒன்று வரும் இல்லைங்களா ஒரு டீலிங் பண்ணுவார் அந்த மாதிரி தான் அவங்க சிஸ்டரை இந்த மாதிரி எக்ஸ்ட்ரா மேரிட்டல் அஃபேரில் வச்சுக்கிறதால ஹீ வில் கெட் அ லாட் ஆஃப் மணி அண்ட் பவர்ஃபுல் பொசிஷன் அப்படின்றதுக்காக அவன் இதை பண்ணுவான் ஸோ விக்டோரியாவையும் பிராசியானியும் அவங்க அஃபேரை வந்து இவன் தான் ஏற்றி விடுவான் ப்ளஸ் அவளோட ஹஸ்பண்டான கமீலோ இருப்பார் அவரை வந்துட்டு என்ன சொல்வான்னா நீ வந்து உன்னோடய ஒய்ஃபை ஃப்ரீயாக விடு ஃப்ரீயாக விட விட தான் தே வில் கம் டு யூ நீ வந்து ஃப்ரீயாக விடாமல் அவங்கள ரொம்ப ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணால் அவங்ககிட்டருந்து அவங்களோட லவ் வந்து தனியாக தான் போகும் அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப ஏற்றி விடுவான் அதுக்கப்புறம் விக்டோரியாவும் பிராசியானாவும் தனியாக இருக்கிற ஒரு டைம் கிடைக்கும் அப்போ விக்டோரியா என்ன சொல்வாங்கன்னா என்னோட ஹஸ்பண்டும் உன்னோட ஒய்ஃபும் அதாவது கமீலியாவும் இசபெல்லாவும் இவங்களை கனவில் அட்டாக் பண்ணாங்க கனவில் இவங்க ரெண்டு பேரும் வந்து அவளை அட்டாக் பண்ண வந்தாங்க அப்போது ஒரு பெரிய யூட்ரி வந்து அவங்க மேலே விழுந்து அவங்க இறந்து போயிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாள் இதில் வந்து அது யூட்ரியாக அவர் அவள் யாரை சொல்வானா நம்மளோட பிராசியானோ ஒரு வேர்ல்ட் விண்ட் வந்து அந்த யூட்ரியை அடித்து அந்த யூட்ரி வந்து இவங்க ரெண்டு பேர் மேலே விழுந்து அவங்க இறந்துருவாங்களாம் ஸோ இதன் மூலமாக நீ வந்து அவங்க ரெண்டு பேரையும் சாவடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி இவன் சஜஸ்ட் பண்ணுவான் இவரும் வந்து ஆ ஓகே சூப்பராக இருக்கே இந்த ஐடியா அப்படின்ற மாதிரி போயிடுவார் பிராசியானும் இதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும்னா அண்ணன் தம்பிங்கள்லாம் இருக்காங்க இல்லையா எசபெல்லாவோட அண்ணாவெல்லாம் இருக்காங்க இல்லையா அவங்க ரெண்டு பேர் அதாவது மாண்டிசல்ஸோவோ நம்மளோட பிரான்சிஸ்கோவோ வந்து இவங்க கிட்ட பஞ்சாயத்து பண்ணுவோம் கிட்டத்தட்ட சொல்வதெல்லாம் உண்மையை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்களேன் அந்த மாதிரி வந்து
இப்போ இவங்க அண்ணன் தம்பி ரெண்டு பேர் இருக்காங்க இல்லையா மாட்டி செல்சாவும் ஃப்ரான்சிஸ்கோவும் அவங்க ரெண்டு பேரும் என்ன பேசிப்பாங்கன்னா இப்போ சாமி அவனை வந்து தப்பு பண்ண வச்சுட்டு அண்ட் தென் அதை பெரிய தப்பாக பண்ணும்போது நம்ம பிடிச்சி அவனை பெரிய பனிஷ்மெண்ட் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு இவங்க ரெண்டு பேரும் பேசி வச்சுப்பாங்க இதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும்னா கமீலோ இருக்கார் இல்லையா அதாவது விக்டோரியாவோட ஹஸ்பண்ட் கமீலியோ அவரை வந்து ஒரு வேலைக்கு இவங்க வெளியில் அமைச்சிருவாங்க இட்டாலியன் கோஸ்டில் வந்து பயிரச்சோட தொல்லை நிறைய இருக்குது நீ அங்கே போயிட்டு சரி பண்ணிட்டு வா அப்படின்னு சொல்லி அவர் அமுச்சு விட்டுருவாங்க கமீலியாவும் அவரோட ஒய்ஃப் பற்றி ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் இருந்தாலுமே ஹீ இல் ஆல்சோ கோ இவங்களை நம்பி விட்டுட்டு போயிடுவாங்க இதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும்னா இங்கே ஒரு கஞ்சூரிங் சீன் வரும் அந்த கான்ஜூரிங் சீன் அதாவது இந்த மந்திரவாதிகளாக இருக்காங்களே அவங்க வந்து ஒரு கான்ஜர் பண்ணுவாங்க அந்த விஷனில் என்ன தெரியணும் அதாவது பிராசியானோக்கு இவங்க இதை பண்ணுறாங்க அந்த விஷனில் பிராசியானோ என்ன பார்ப்பார்னா ஒரு பிக்சர் இருக்கும் அது வந்து அவரோட பிக்சர் தான் பிராசியானோட பிக்சர் தான் அதுக்கு இசபெல்லா வந்து கிஸ் பண்ணுவாங்க அவங்க கிஸ் பண்ண உடனே அவங்க வந்து மயக்கடித்து விழுந்து இறந்து போயிடுவாங்க அதாவது அந்த பிராசியானவ கிஸ் பண்ணாங்க இல்லையா அவனோட லிப்ஸ் அந்த பிக்சரில் இருக்கிறது அதில் பாய்சன் தடவி இருக்கும் அதனால் அவங்க இறந்து போயிடுவாங்க இசபெல்லா அடுத்ததாக கான்சர் பண்ணுவாங்க அப்போ என்ன தெரியும்னா கெமிலியோ இருக்கா இல்லையா அதாவது விக்டோரியாவோட ஹஸ்பண்ட் அவன் வந்துட்டு ஒரு ஹார்ஸ்லேருந்து கீழே விழுந்துருவான் அதுக்கப்புறம் ஃப்ளமீனியோ அதாவது விக்டோரியாவோட பிரதரை கெமிலியோவை கொண்டுடுவான் ஸோ இந்த கான்ஜரிங்லாம் முடிஞ்சோடனே பிராசியானோ போயிடுவாங்க இதுக்கப்புறமா கமீலியாவோட டெத்து தான் வந்து ஃபஸ்ட்டு இவங்களுக்கு தெரியும் அதனால் இவங்க அதாவது விக்டோரியாவை வந்து கோட்டு கூட்டு இழுத்து வச்சு எல்லோரும் கேள்வி கேட்பாங்க அப்போ மாண்டிசெல்ஸோ அதுக்கப்புறம் ஃப்ரான்சிஸ் கோயும் எல்லாருமே எவ்வளவோ அவளை அக்யூஸ் பண்ணாலுமே அவள் வந்து இல்லை நான் வந்து கரெக்டு அப்படின்ற மாதிரி ப்ரூவ் பண்ணுவா ப்ரூவ் பண்ண ட்ரை பண்ணுவா பிகாஸ் அவங்களுக்கு எந்த எவிடன்ஸும் இருக்காது இவ்வளோ தான் அவங்கள கொண்டாங்கன்னு சொல்லிட்டு ஸோ இதுலேருந்து அவள் தப்பிக்க பார்ப்பா இருந்தாலும் மாட்டு செல்ஸோ என்ன தீர்ப்பு கொடுப்பாங்க அவங்க வந்துட்டு கார்டினல்ன்றதால அவங்களுக்கு வந்து அந்த தீர்ப்பு கொடுக்குற அந்த தகுதி இருக்கும் ஸோ அவங்க என்ன தீர்ப்பு கொடுப்பாங்கன்னா இவளை வந்துட்டு இந்த ப்ராஸ்டிடியூட்ஸ்லாம் திருந்தி போயிட்டு ஒரு வீட்டில் இருப்பாங்க இல்லையா அவங்களுக்குன்னு ஒரு இடம் கட்டியிருப்பாங்களா அந்த இடத்துல இவ இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி விக்டோரியாவுக்கு தீர்ப்பு கொடுத்துருவாங்க விக்டோரியா அங்கே போயிடுவா பட் அந்த டைமில் இன்னொரு ஒரு நியூஸ் வந்து ஃப்ரான்சிஸ்கோவுக்கு வரும் அதுதான் என்னென்னா இசபெல்லாம் இறந்து போயிட்டாங்க அப்படின்ற நியூஸ் இதை கேட்டவொன்னே ஃப்ரான்சிஸ்கோ என்ன ட்ரை பண்ணுவாங்கன்னா இதை வந்து எப்படியாவது கண்ணிங்காக இவங்க ரெண்டு பேரையும் சாவடிக்கணும் பிராசியானாவையும் விக்டோரியாவையும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபால்ஸ் லவ் லெட்டரை எழுதி அனுப்பி வைப்பாங்க பிராசியா இவள் விக்டோரியாவுக்கு அதாவது ஃப்ரான்சிஸ்கோ விக்டோரியா ரெண்டு பேருக்கும் ஒரு அஃபேர் இருக்கிற மாதிரி ஒரு லெட்டரை எழுதி விக்டோரியாவுக்கு அனுப்புவாங்க இதை பிராசியானாவுக்கு தெரிஞ்சோன்னா பிராசியானாவுக்கும் விக்டோரியாவுக்கும் ஃபஸ்ட்டு சண்டை வரும் பட் அந்த சண்டையை வந்து ஃப்ளமீனியோவே வந்து கஷ்டப்பட்டு பேசி சமாதானப்படுத்தி விட்டுருவான் ப்ளஸ் அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் கொஞ்சம் தூரம் இவ விக்டோரியாவை வந்து அந்த இடத்த விட்டு கடத்திட்டு போயிட்டு அதாவது அவ அந்த இடத்துட்டு ஓடி வந்துடுவா அவங்க ரெண்டு பேரும் போய் ஒரு இடத்துல கல்யாணமும் பண்ணிடுவாங்க விக்டோரியாவும் பிராசியானோவும் இதெல்லாம் நடந்ததுக்கு அப்புறமா ஃப்ரான்சிஸ்கோ இருக்கார் இல்லையா அவரும் லொடோவிக்கோவும் ஒரு பிளான் பண்ணுவாங்க இவங்க ரெண்டு பேரும் கண்டிப்பாக பிராசியானோவை கொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதனால் ஃப்ரான்சிஸ்கோ லொடோவிக்கோ அப்புறம் கேஸ்பரோ இவங்க மூணு பேரும் டிஸ்கைஸில் போவாங்க இதில் ஃப்ரான்சிஸ்கோ வந்து ஒரு மூரோட வேஷத்தில் போவான் அந்த மூரோட பே பேர் வந்துட்டு முல்லினாசர் எம்யூஎல்ஐஎன்ஏஎஸ்எஸ்ஏஆர் அப்படின்ற பேரில் அவன் போவான் அண்ட் இவங்க ரெண்டு பேர் கேஸ்பரோ அப்படின்ற ஒரு சர்வெண்ட்டும் லொடோவிக்கோவும் ஃப்ரான்சிஸ் அண்ட் மங்க் மாதிரி ஹங்கேரியிலேருந்து வந்த கமாண்டர்ஸ் இப்போ மங்க் ஆகிட்டாங்க அதாவது துறவி ஆகிட்டாங்க அப்படின்ற மாதிரி வேஷத்தில் இவங்க மூணு பேரும் போவாங்க இது நடுவில் ஒரு சின்ன இன்சிடென்ட் நடந்திருக்கும் அது என்னென்னா இந்த பிரதர் மாட்டி செல்ஸ் இருக்கார் இல்லையா அவர் வந்துட்டு இப்போ கார்டினல் பொசிஷன்லேருந்து போப் ஆகிடுவார் அவர் போப்போட பொசிஷனுக்கு மாறிடுவார் இந்த நேரத்தில் வந்து அவர் வந்து எந்த விதமான தவறுகளும் பண்ணக்கூடாதுன்ற மாதிரி ஐடியாவில் இருப்பார் ஸோ லொடோவிக்கோவை வந்து இந்த கொலை பண்ணுற அனுப்புறதுக்கு அவருக்கு ஃபஸ்ட்டு சம்மதம் இருக்காது அதனால் சம்மதம் இல்லை நீ போகக்கூடாதுன்னு லொடோவிக்கோவுக்கு வார்னிங்கும் கொடுப்பார் ஆனால் அவர் போனதுக்கப்புறம் ஃப்ரான்சிஸ்கோ வேணும்னே அவரோட பேராலேயே லொடோவிக்கோவுக்கு காசு கொடுத்து நீ வந்து போப்பா போய் கொண்டுட்டு வா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு மெசஞ்சர் மூலமாக ஒரு நியூஸ் அமைச்சிருவார் ஸோ அக்கார்டிங் டு லொடோவிக்கோ இந்த பிரத
அவனை இப்போ ஃப்ளமீனியோ கொண்டுடுவான் அவன் பிரதரே கொண்டுடுவான் அதுக்கப்புறமா என்ன ஆகும்னா ஃப்ரான்சிஸ்கோ இப்போ டிஸ்கைஸில் இருக்கார் இல்லையா மூரா அவர் மேலே ஜான்சே அப்படின்ற பொண்ணு ஆசைப்படுவா இந்த ஜான்சே யாருனா ஃப்ளமீனியோவோட லவ்வர் விக்டோரியாவோட சர்வெண்ட் அண்ட் இதுக்கப்புறமா பிராசியானோ இருக்கா இல்லையா அவன் ஒரு வார் ஹெல்மெட் போட்டிருப்பான் அந்த ஹெல்மெட்குள்ளே பாய்சனை தடவி அவனை மயக்கம் அடைய செய்வாங்க அதுக்கப்புறம் கேஸ்பராவும் லொடோவிக்காவும் வேஷம் போட்டிருக்காங்க இல்லையா அவங்க ரெண்டு பேரும் ஏதோ மந்திரம் போடுற மாதிரி எல்லாரையும் வெளில அமைச்சிட்டு அவனை வந்து சாகவே அடிச்சிருவாங்க இதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுனா ஃப்ளமீனியாவை வந்து ஜான்சேவியும் விக்டோரியாவும் சரியாக நம்ப மாட்டான் அவன் ஃப்ளமீனியாவை போயிட்டு விக்டோரியா எடுத்து நீ எனக்கு ஆசையாக கொடுக்க மாட்டேன் நான் உனக்காக எவ்வளோ பண்ணுறேன் அப்படின்ற மாதிரி பேசுவான் அதுக்கப்புறம் இவங்க ரெண்டு பேர் கிட்டேயும் விக்டோரியா கிட்டேயும் ஜான்சே கிட்டேயும் துப்பாக்கிகளை கொடுத்து நீங்கள் ரெண்டு பேரும் என்ன கொண்டுடுங்க என்ன கொண்டதுக்கப்புறம் நீங்கள் ரெண்டு பேரும் கொண்டுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவான் அவங்க ரெண்டு பேரும் ஃபஸ்ட்டு இவனை கொல்லு கொல்கிறதுக்காக துப்பாக்கியால் சுற்றுவாங்க அவன் சாக போகிற மாதிரி பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா இவங்க ரெண்டு பேரும் தங்களை கொண்டுக்கலை அப்படின்றத தெரிஞ்சதுக்கப்புறம் வந் என்ன சொல்வானா இந்த பிஸ்டலில் வந்து குண்டே இல்லை நான் வேறு வச்சுருக்கேன் அதை வச்சு தான் உங்களை கொல்ல போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி இவங்க சொல்லுவாங்க பட் இந்த நேரத்துக்குள்ளே நம்மளோட டிஸ்கைஸில் இருந்த ஃப்ரான்சிஸ்கோ லொடோவிக்கோ கேஸ்பரோ இவங்க மூணு பேரும் வந்து இந்த மூணு பேர் ஃப்ளமீனியோ விக்டோரியா அண்ட் சான்சே இவங்க மூணு பேரே கொண்டுடுவாங்க இந்த எல்லாத்துக்கு அப்புறமும் யார் வருவாங்கன்னா ஜியோவானி அந்த பையன் இருந்தாலேயா பிராசியானோ அப்புறம் இசபெல்லாவோட பையன் அவன் தான் இப்போ புது டியூக்காக இருப்பான் அவன் இதை வந்து பார்த்துட்டு இந்த எல்லா டிசாஸ்டருக்கும் காரணம் இவங்க தான் அப்படின்னு சொல்லி ஃப்ரான்சிஸ்கோ இந்த மர்டரஸ் தான் இப்போ இவங்களாம் இவங்கள எல்லாரையும் அரெஸ்ட் பண்ணிவிட்டு இவங்க எல்லார் மேலேயும் தான் ரிவெஞ்ச் எடுக்க போகிறதா அவன் சொல்வான் இதுதான் இந்த பிளேவோட சம்மரி இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் டு மை சேனல் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் லி